Asalamu alaikum wa penzi wa tazamaji wa TIF TV. Ifuatayo ni taarifa ya habari itakayosomwa nami mwanjie Saleh Mgeni, lakini kama ilivyokuwa ada taarifa zetu za habari, huwa tunaanza na muktasar wa habari hizo. Baba mzazi wa watoto saba wenye ulemavu au mbawahisani kumsaidia. Serikali imesema tayari imeshakamilisha kwa asilimia kubwa suala la kuwakabidhi wawekezaji viswa vyake. Kiangazia habari za kimataifa kisiwa cha kabiliwa na ukosefu wa huduma ya mawasiliano. Na kwa upande wa habari za michezo Haji Manara tukae Tanga wiki tufungwe. Habari kamili. Baba mzazi wa watoto saba Ali Muhammad mwenye watoto wale mavu ya macho mkazi wa michezani wilaya ya Mkoani Pemba amemomba waisani kuwasaidia kujiendeleza kimaisha. Tungane na mwandishi wetu kutoka Pemba kwa taarifa zaidi. Kauli hiyo ametoa wakati akizungumza huko nyumbani kwake ambapo amesema amekuwa akishindwa kuwahudumia watoto wake hao. Sasa sisi sisi ni kimaisha kwa sababu ni ndo na watoto lazy yani sina kwa kunisaidia wote sikuwa kujitokeza kama hivyo nisaidie kimaisha niendeshe watoto wangu. Naomba wafadhili watusaidie sisi wa watu wale mavu sababu tunapata shida kubwa sana. Kwa lazima watutizame kwa macho mawili. Hali ya maisha ngumu sana. Sana sana tena. Aidha mzazi huyo ameeleza chanzo cha ulemavu huo alionao kuwa ameupata tayari akiwa mtu mzima huku akiwa na familia inayomtegemea. Macho me mwanzo alikuwa tetezo kichwa kilikuja kikaniuma sana hiki. Kaniuma ta alafu nikazima na macho. Nikwenda matibabu ni lazima moja nikafanya operation wa kichwa na madokta wale wakanambia baada ya kupoa kichwa sasa kitu kile kilipo wale wakanambia na macho ya tarudi lakini kwa hizo Mungu tena mpaka sasa hivi mwaka wa 5 haerudi macho kwa hiyo nishashukuru Mungu upande wake kaka wa kijana huyo ameelezea namna anapopata shida katika kuhudumia familia yake baada ya kukumbwa na mtihani huo hapo fadhili wale wajitokeza fadhili inshallah tumeliona alifanya vizuri na tukedia kwa wale mavu kama ilivyosudi hizo changamoto kuu ya huyu kijana ada za maladi maladi yote yanachangia anahitaji kama wafadhili wapo waliojitokeza zaidi ya hao basi tunawaomba wafadhili wajitokeze tena kwa hili ya changamoto la huyu kijana na wanaotoa Kaimu mratibu wa kitengo cha elimu njumuisho kinachojishughulisha na masuala ya watu wenye ulemavu hapa Kiswan Pemba Halima Muhammad Hamis amesema wamekuwa wakichukua juhudi za kuwasaidia watu wenye ulemavu ambao wana mazingira magumu. Ni kiripoti kutoka hapa Kiswan Pemba Salum Muhammad Tif TV. Asante sana Salum Muhammad kwa taarifa yako hiyo. Waziri wa nchi ofisi ya rais kazi uchumi na uwekezaji Mheshimiwa Mudrik Ramadhani Soraga amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar tayari imeshakamilisha kwa asilimia kubwa suala la kukabidhi wawekezaji visiwa vyake alivyovitangaza kukodisha kwa ajili ya wawekezaji huyu hapo mwandishi wetu na taarifa hiyo Ameyasema hayo wakati alipokutana na wadau mbali mbali wanaohusika na kukamilisha uwekezaji huo wakiwemo wakuu wa mkoa wote wa Unguja na Pemba, Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi, viongozi wa mamlaka ya uwekezaji Zipa pamoja na viongozi wengine huko ofisini kwake Mwana Kwarekwe Wilaya ya Magharibi B Unguja. Serikali sasa imeamua kwamba ni wakati mwafaka kwa kuvitoa visiwa vyetu vidogo kwa ajili ya uwekezaji kulikuwa kuna mwamko mzuri tulipata watu zaidi ya hamsina tatu ambao waliomba uh, kuwekeza katika hivi visiwa na mchujo ukafanyika hatimaye uh, wadau wakapatikana ambao sasa wameshapewa hivi visiwa au wameshapewa notice kwamba wao ndio walioshinda kwenye kwenye ile bidi. Naye waziri wa ardhi na maendeleo makazi Riziki Pembe Juma amesema wizara yake imejipanga kukamilika kwa kutumia wataalamu wake katika kusimamia masuala yote yanayohusu utumiaji wa ardhi katika uwekezaji huo hasa katika utoaji wa mikataba yenye kuainisha wajibu wa pande zote mbili katika uwekezaji serikali wananchi na wawekezaji wenyewe. Hili ni wamesana mimi watu wetu wa ardhi tulisimamieni kwa nguvu zote 
zile timu zetu zote kizekana maana tunazifungia kamba kufanya kazi hizi za visiwa basi kazi lazima iweze kumalizika kwa haraka kwa sababu hata mtu akao anaitoa yale mambo yote ya msingi ya wemo kwa maana kwamba ule wajibu wa mwekezaji wajibu wa serikali lakini kwa pande pili ambayo ni wananchi basi wajibu unaweza kuonekana ingawa mwananchi sema anapoa mkataba kwa maana ni muhimu kwa mwekezaji yeye kuona wajibu wake nini kwa wananchi Naye mkurugenzi mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar Sharifu Ali Sharifu amesema zipa ipo tayari kugaramia shughuli zote zinazoihusu mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar katika kusukuma mbele ufanikishaji wa swala hilo. Ni vyema kila mkuu wa mkoa kwa swala hili akatengeneza action plan yake. Na iwe na budget, mafuta, ghasia, jinsi gani tutakwenda kule. Sometimes tunaweza kushirikishwa na sisi tukaenda kama tunatakiwa kutoa ufafanuzi. Kwa upande wao wa kuwa mkoa yote ya Zanzibar wamesema wanaunga mkono mpango huu wa serikali wenye lengo la kuimarisha uchumi wa nchi kupitia uwekezaji wa visiwa hivyo, watahakikisha wanatoa elimu kwa wananchi wa maeneo yao ili kupata uelewa wa kutosha wa jambo hilo sambamba na kuiomba serikali, serikali kuu kuzuia ukodishwaji wa visiwa kwa wawekezaji ambao sio kusudiwa la mpango huu ili kusudi kuondoa simtofahamu na malalamiko ambayo yanaweza kujitokeza. Hili tutaendelea kulifanyia kazi kama serikali ya mkoa na wilaya tuone kwamba mwisho wa siku malengo ya serikali kuu kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wake yanafikiwa. Ushirikishaji wetu katika hatua za awali kama local authority basi nadhani muhimu na tukuahidi tu tutakwenda kuzungumza na wahusika ambao wanatumia maeneo haya Asante sana fadhila kwa taarifa yako hiyo. Mashaha wilaya ya wete wametakiwa kuhamasisha jamii kujenga vyoo na kuvitumia kwa kila kaya ili kujikinga na kujiepusha na maradhi mbali mbali ya mlipuko ambayo yanaweza kuleta athari kwa jamii na kitaifa kwa ujumla. Tujiunge na mwandishi wetu kwa taarifa zaidi. Akizungumza katika kikao hicho kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Wete, Katibu Utawala wa Wilaya Ndogo Kojani, Ndugu Makame Hamis Makame, ameitaka jamii kuachana na utamaduni wa kujisaidia maporini na badala yake wajenge viona kuvitumia ili kujiepusha na maradhi ya mripuko. Achane na utaratibu ule wa kizamani wa kwenda kujisaidia maporini. Mapori ambayo sasa hivi wenyewe kwa mikono yetu tumesha tumesha yaondoa ikina anayehisi kwamba ana uwezekano wa kujenga hata choo cha pembeni tu ikila eneo lake lina linamruhusu lina kufanya hivyo basi ajenge hata kile choo cha makuti lakini akiwa ni cha kwenda kukitumia na kuhifadhi kile ambacho anakwenda haja nacho Mapema afisa wilaya wete ndugu Marabu Nuhumarabu amesema sasa ipo haja ya kutumia sheria ambazo zitaobana wale watakaokaidi kujenga na kutumia vyo katika maeneo yao. Anajenga na kutumia cho. Sasa baada ya kufanya tathmini yetu hii tuna maazimio ambayo kwamba tumeyapanga yakiwemo kwamba sheria tumeona ni jambo la msingi hizi by law zitumike kwamba kusema tu haitosai lakini inapotumika na sheria kidogo ikimbana mtu kidogo itamfanya kwamba mtu aweze kujenga. Nao baadhi ya masheha walio shiriki katika kikao hicho wamewataka wananchi wa wilaya ya Wete kwa kila ambaye hana choo ahakikishe anajenga choo katika makazi yake. Ukiacha sheria yangu ninawaomba nina na ninawaipa wito zile nyumba zote ambazo hazina vyo wafanye kama inavyowezekana wajenge vyo tubadilike tuondokane na kule tulikozoea pengine kutumia vichochoroni au mwituni tuwe tayari na hii amri ambayo kuwa imetoka na serikali nikiripoti mwashamba Omar TV TV Asante sana mwashamba kwa taarifa yako hiyo. Mstaki mea wa jiji la Zanzibar Mheshimiwa Mahmoud Mohamed Musa amehimiza jumuiya na taasisi zinazoshughulika na mambo ya kijamii kuendelea kutoa kipaumbele katika kupinga vita kupiga vita vitendo vya udhalilishaji na utumiaji wa madawa ya kulevya ili kuweza kupata jamii yenye nguvu kazi iliyo bora. Mwandishi wetu taarifa zaidi amesema malengo ya jumuiya hizo hayatafanikiwa ikiwa bado katika jamii kuna endelea kuwepo vitendo hivyo ambavyo vinarudisha nyuma maendeleo na ustawi mzuri wa jamii na kupelekea kutumika vibaya nguvu kazi ya taifa na hatimaye kudhoofisha ukuaji wa uchumi katika kuondoa umaskini mgusie kwa kina kabisa swala zima la udhalilishaji wa watoto na wanawake katika Zanzibar yetu kwani swala hili 
limekuwa lina changamoto kubwa na imekuwa ni janga katika nchi yetu kwa sababu wanawake ni jeshi kubwa kwa sababu wanawake ndio walezi na jina lenu linafatana kwamba wanawake na watoto ambao wanatendewa ule udhalilishaji ni kuombeni sana katika slogan yenu kipaumbele cha kwanza kiwe udhalilishaji Halafu mtakuja katika mambo ya elimu na mambo mengine mengine yanayohusiana na hayo. Kwa sababu mtoto atakapokuwa amedhalilishwa, hiyo elimu hana nafasi nayo kwenda kuitafuta. Kwa hiyo ni kuombeni sana. Kipaumbele chenu cha mwanzo kwa taasisi ya jina lenu lilivyo iwe ni udhalilishaji. Kipaumbele cha pili iwe ni utumiaji wa madawa ya kulevya. Kwa sababu na madawa ya kulevya nayo atakapokuwa yanatumika, hakuna mtoto atakayeweza kwenda skuli akaweza kufahamu. Mwenyekiti wa jumuiya ya rafiki wa wanawake na watoto Zanzibar Waza ambaye pia ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Maharibi B Mheshimiwa Tauhida Gola Sinyimbo amefahamisha kuwa taasisi hiyo imeundwa na wanachama kutoka taasisi tofauti za serikali na binafsi wakiwa na lengo la kuisaidia serikali katika kuleta maendeleo kwa taifa Tumeamua kujiunga pamoja kwa nia ya kujitolea lakini ina dhamira ya kipekee pia kuainua pia walokuwepo katika jumuiya ya rawazi ina nia ya kuwajenga na kuainua pia kati ya moja kazi inayofanya ndani ya rawaza basi pamoja na kuwafunza walokuwepo ndani ya rawaza ili kuweza kuwa viongozi bora wanaojitambua kuweza kulisaidia taifa letu Zainab Hamis Tif TV Wahitimu waliomaliza kidato cha nne wametakiwa kutumia elimu waliyopata kwani kufanya hivyo itasaidia katika kujikwamua kwa maisha yao ya baadaye tujiunge na mwandishi wetu kwa taarifa zaidi Wito huo umetolewa na ndugu Amir Makameusi kwa niaba ya katibu mkuu afisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar ndugu Thabiti Idarusi Faina katika mafali ya tatu ya kidatu cha nne ya mwaka 2021-2022 skuli ya sekondari ya Turkish Maarif iliyopo kidimni kwambani Zanzibar amewataka waitimu hao kutumia elimu yao walioipata kwa njia ambazo zitaoletea mafanikio kwao binafsi na kwa taifa kiujumla na kuwataka kuendeleza elimu zao kwani hapo walipofikia bado safari ya elimu inaendelea na kutumia muda wao na umri waliokuwa nao kwa kusoma kwa bidii ili kutimiza malengo yao waliojiwekea hivyo kwa kigezo kikuu cha usomi ni kuwa sehemu ya kuleta mabadiliko chanya ya jamii yake na wala asiwe ni sehemu ya kuleta tatizo kwa maana kwamba sote ambao tunahitimu katika skuli hii na wengine wote ambao wanatusikiliza wana, wana ni muhimu kutumia elimu yetu tunayoipata katika positive way ndio hiyo chanya na tusitumie elimu ile katika njia ambayo si sahihi usitumie elimu kwa, ku, kwa kufanya wizi kwa kutengeneza mitandao ambayo itaathiri jamii utumie elimu kwa maana ya kuleta manufa kwa wewe, kwa familia yako na kwa jamii kwa jumla. E, kwa hivyo vijana, inshallah Mungu afungulie milango ya taaluma ili muweze kuleta mabadiliko chanya katika jamii yetu na mna wakati mzuri na nyenzo za kutimiza azma hiyo zingani yetieni usemi wa marehemu mzee Abedi Amani Karume kwamba jifunze wakati ndio huu. Kwa hivyo kwa wale wote ambao wamehitimu wasiwe na uh, imani kwamba ndio wamefikia mwisho this is the time na wanatakiwa waendelee kutumia wakati huo katika kujifunza zaidi kwa maana kwamba wamemaliza form 4 waingie form 5 waingie form 6 na waendelee na vyo vingine vya juu au vyo vya vya kati kwa ajili ya kuendeleza kheria zao Naye mwalimu mkuu wa skuli hiyo ndugu Hussein Belet amesema kuwa skuli yao imeandaa mikakati ambayo itakayomsaidia mwanafunzi vizuri darasani na kufaulu katika mitihani yake kiujumla na kuwa na tabia njema katika jamii iliyowazunguka. Also Marif has established tafiz program and akhlaq for the international focus of shaping behaviors of our kids to become productive and acceptable people in their communities as we all know that quran is an essential tool of molding human personalities for successful life apart from their talent 
Your kids have always shown themselves to have generous hearts who are at once friendly and warm in, the, in, in their dealing with others. Such quality sitting for the, uh, for the home, not to classroom. So, thank you parents for doing such a fine job. I would also like to address our parents and want to congratulate them on the success and milestone that your children have achieved being a parent. Niki Ripoti, Zulfa Silima, TFTV. Asante sana Zulfa kwa kuweza kutukamilishia habari za hapa nyumbani. Na ili kukamilisha taarifa yetu ya habari, tujukumbusha tena mutasar wake. Baba mzazi wa watoto saba wenye ulemavu au mbawahisani kumsaidia. Serikali imesema tayari imeshakamilisha kwa asilimia kubwa suala la kuwakabidhi wawekezaji viswa vyake. Tukiangazia habari za kimataifa kisiwa cha kabiliwa na ukosefu wa huduma ya mawasiliano. Na kwa upande wa habari za michezo Haji Manara tukae Tanga wiki tufungwe. Naam, mpaka hapa tumefikia mwisho wa taarifa yetu ya habari iliyokuwa ikisomwa na mimi mwanjie Saleh Mgeni na natakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Asanteni na kwaherini.